மனச <laughs> மட்டும் <laughs> ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் கபடி ஆட வேண்டிய கட்டாயம் ஏன் வந்துச்சு எல்லாம் இதுவரையும் நிறைய கபடி படங்கள் வந்திருந்தாலும் ஒரு குடும்பம் கபடி ஆடுவது என்பது ரொம்ப புதுசு லாரன்ஸ் மாஸ்டர் மேலே ரொம்ப காதல் அவருக்கு இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணால் தானே நல்லாயிருக்கும் இது நான் இந்த உங்கள் கூட சேர்ந்து நான் இந்த படத்தை பண்ணிட்டேன்னா பிஎன்சி வரைக்கும் போய் ரீச் ஆகிடுவேன் எடுத்து வீட்டு போயிருங்கண்ணே அப்படின்னா சரி தம்பி இதே ஒன்றுக்கான் போயிடலாம் அப்படின்னா தாண்டிம் <laughs> சுபாஸ்கரன் அவர்களுக்கு வந்து தமிழ் சினிமா மேலேயும் தமிழ் சினிமா மக்கள் மேலேயும் அண்ட் நம்ம பாரம்பரியம் மேலேயும் வந்து அவ்வளோ மரியாதை இருக்குது அந்த மரியாதையே வெளிக்கொண்டு வர ஒரு படமாக கண்டிப்பாக இந்த படம் அமையும் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்மனம் மாறாமல் தமிழோட பெருமையை சொல்கிற விதமாக குடும்பம் அந்த கதை சார்ந்த விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் கபடி போன்ற ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு சிறப்பான படமாக உருவாயிருக்கு நான் சொல்லும்போது தெரிஞ்சுருக்கேன் என்ன படம் சொல்லிட்டு லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் அவர்கள் வழங்கும் அதர்வா மற்றும் ராஜ்கண்ணர் நடிப்பில் பட்டத்தரசன் இயக்கம் சர்குணம் அவர்கள் வில்லேஜ்லலாம் நம்ம போய் பார்த்தோம்னா அப்படி பெரிய தலைங்க எல்லாம் வந்து அப்படி உட்காந்துருப்பாங்க அப்படியே ஊரே மரியாதை அப்படி அமைதியாக அந்த மாதிரி நாங்கள்லாம் அமைதியோ அமைதி ஆகிட்டோம் பார்த்த உடனே எனக்கு ஏதோ ஒரு கறி விருந்து முடிச்சுட்டு கை கழுவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியான அட்மாஸ்பியராக தான் தெரியுது அதுவும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாரும் நம்ம வெல்கம் பண்ணிடலாம்க்கா டெஃபினட்டாக ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ராஜ்கிரண் சார் வெல்கம் அதாவது உங்களை நேரில் பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து ஒரு மரியாதை வரும் எல்லாம் கலந்து ஒரு மிக்ஸ்ட் இமோஷனில் இருக்கேன் நான் இன்னைக்கு வில்லேஜ் படனாலே லொக்கேஷன் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது முடியும் அண்ணா பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா எல்லா வில்லேஜ் படத்துலேயும் சிங்க மொழி என்ன இருப்பாங்க அது எனக்கும் தெரியும் நான் அண்ணா கூட சேர்ந்து அடிச்சிருக்கேன் லவ் யூ சிங்க மொழி அதாவது நான் ராஜ்கிரன் சாரோட தீவிரமான ஃபேனு இல்லை எங்கள் அப்பா ரொம்ப தீவிரமான ஃபேனு எங்கள் அப்பா ரெண்டு தான் சார் பார்ப்பார் ஒன்று ரொம்ப தொடைய பார்ப்பார் இன்னொரு உங்கள் தொடைய பார்ப்பார் சார் ஃபைட்ஸ் இல்லை ஏன்னா அந்தளவுக்கு எங்கள் அப்பா சொல்லி சொல்லி வளர்த்துருக்காரு அதை பார்க்கக்கூடாது இதை பாரு அந்த தொடையை பார்த்து மாட்டா நீ இப்படி வளர்ந்துருக்கேன் ஆமாம் நான் கொஞ்சம் தொடையில் கொஞ்சம் தடையாகிட்டேன் சார் அதனால் சார் இப்படி பண்ணிட்டேன் அந்தளவுக்கு நாங்கள் தீவிரமான ஃபேன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் உங்களுடைய படங்கள் வந்து அரண்மனை கிளியாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரே வித்தியாசம் தான் சார் நீங்கள் அரண்மனை கிளி நான் வெட்டி கிளி சார் அவ்வளோதான் சார் பார்க்குறேன் ரொம்ப நன்றி சார் வந்தது டேரக்டர் சார் கிட்ட வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு கபடி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மண்ணோட அந்த விளையாட்டு பார்க்கும்போதே நம்ம ஒரு மாதிரி மாஸ்டாக ஃபீல் ஆகும் தமிழன்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து கபடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன வித்தியாசமாக வந்து வெளியே வந்து இதோட நம்ம எங்கே உருவானிச்சுங்கிறது வந்து ஆரம்பித்தா சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் எங்கள் ஊருக்கு யதார்த்தமாக ஊருக்கு போயிருந்த போது அங்கே எங்கள் ஊரில் ஒரு கபடி போட்டி நடந்து இருந்துச்சு அங்கே நான் சும்மா ஒரு ஐஸ் ஆப்பிட்டு பசங்களோட நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆச்சரியம் காத்து இருந்துச்சு ஒரு தாத்தா ஏஜ் குரூப்பில் அங்கே ஆள் இருக்கார் அடுத்த அப்பாக்கள் அடுத்து பேரன்கள் மகன்கள் பேரன்கள்னு ஒரு மூணு தலைமுறை கலந்து ஒரு ஏழு பேர் அங்கே நான் நல்லா பார்க்க முடிஞ்சிச்சு என்ன இந்த டீம் எப்படி இருக்கேன்னு நான் கேட்டேன் கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்க அவங்க எல்லாமே ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அது பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் கபடி ஆடுறாங்களா ஏன் ஆடு அங்கேயே ஒரு கதை இருக்கதான் எனக்கு தோணுச்சு ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் கபடி ஆட வேண்டிய கட்டாயம் ஏன் வந்துச்சு இதுக்குள்ள ஒரு கதை இருக்குது அப்படின்னு பண்ணும்போது அந்த கேரக்டர்ஸில் அந்த வயசான கேரக்டராக இருக்கிற ஒருத்தர் ராஜீவன் சாராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மிடில் ஏஜில் இருக்கிற ஒருத்தர் ஹீரோ அதர்வா சாராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ்ட் லுக் வந்தோடனே எல்லாருக்கும் கிடைச்ச ஒரு பெரிய விஷயமே இந்த காம்போ நல்லா இருக்குன்னு தான் சொன்னாங்க இந்த கபடியில் எல்லா இதுவரையும் நிறைய கபடி படங்கள் வந்திருந்தாலும் ஒரு குடும்பம் கபடி ஆடுவது என்பது ரொம்ப புதுசு டெஃபினட்டாக அது வந்து போஸ்டரோட அந்த ஃபஸ்ட் அந்த ஒரு இம்ப்ரெஷன் அந்த ஒரு ஈர்ப்பே வந்து அவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் தான் அப்படின்னு வந்து கண்டிப்பாக சொல்லலாம் கண்டிப்பாக உண்மையிலே சிறப்பாக இருக்குது சார் குடும்பமாக சேர்ந்து கபடி ஆடுறது ஏன்னா இப்போலாம் எங்கள் குடும்பத்திலே நிறைய பேர் கபடி ஆட்டு போகிறாங்க சார் சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் இப்படி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு நல்ல படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கே தேட்டருக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஆசையாக இருக்குது எப்படி சார் கபடி நான் அந்த படத்தில் விளையாண்டுருக்கீங்க எப்படி சார் அவ்வளோ எனர்ஜியாக மாசாக பண்ணியி
ஒரு சில பேரோட முகங்கள் வந்து இவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற தோணுதல்ல ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு தோன்ற முகம் அப்படின்னா அது அதர்வாதம் அதுவும் குடும்பத்தோட வந்து கபடி ஆடிருக்கீங்க ராஜ்கிரண் சார் பக்கத்தில் இருக்கும்போது அது எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தது அந்த ஃபஸ்ட்டு கபடி காலத்தில் அப்படி கால் எடுத்து வச்சு அப்படி எடுத்து அடிச்சு உடனே எப்படி இருக்கும் இதே ஃபீலிங்கோட தான் நான் செட்டுக்கு போனேன் ஃபஸ்ட்டு ஆமாம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் செம்ம மாதம் இருக்கும் சரி இப்படி தொட்டு இப்படி வச்சுட்டு கபடி ஆடும் கபடி ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த மைண்ட் செட்டோடு தான் போனேன் பட் இது சர்குலம் சார் என்னென்னா கதை ஃபுல்லாக வந்துட்டு கபடி ஆட தெரியாத ஒரு கேரக்டர் தான் நினச்சிட்டார் ஸோ ஆட வாய்ப்பே கிடைக்கல அப்படி இன்கேஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு மூமெண்ட் போட்டால் சார் உங்களுக்கு தான் கபடி ஆட வராது இந்த படத்தை நீங்கள் ஏன் அதை எக்ஸ்ட்ராவாக போடுறீங்க அந்த மீட்டரில் தான் இருக்கும் அண்ட் மேக்ஸிமம் இன்ட்ராக்ஷன் படத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கும் ராஜ்கிரண் சார் இருக்கா இருக்குது ஸோ படத்தில் வந்துட்டு எனக்கு எங் என் கேரக்டரும் அவர் கேரக்டர் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன ரிஃப்ட் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து வேறு குடும்பம் நாங்கள்லாம் வேறு குடும்பம் அந்த மாதிரி ஸோ பட் ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ஃபன்ஃபில்டாக இருந்தது கண்டிப்பாக சூப்பர்ண அதாவது நீங்கள் இந்த படத்தில் வந்து நான் கபடி தெரியாத மாதிரி ஆனேன்னு சொல்லிட்டீங்க பக்கத்தில் எங்கள் அண்ணன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இவர் அஞ்சு தமிழ் பாட்டுக்கு ரீல்ஸ் ஆரம்பிச்சு விட்டு மைக்கை கீழே போட்டார் அண்ணா நீங்கள் சொல்லுங்கண்ண நீங்கள் இந்த படத்தில் கபடி ஆடிட்டீங்களா எப்படி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கண்ணே இந்த படத்தில் வந்து டைரக்டருக்கு முழுக்க முழுக்க கபடியை பற்றி தெரியும் கரெக்டாக ஆமாம் இப்போ யார் பாடி போனாலும் ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் பாடி போவார் பாடி போய் அவர் பாடி போயிட்டு வந்துட்டோன்னே இது மாதிரி பண்ணுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அப்போ வந்து திடீர்னு யார்கிட்டையும் மாஸ்டர்கிட்ட பேசி அப்படியே காலை பிடிச்சி டப்புன்னு தூக்கிறீங்கம்பார் நான் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவேன் இது என்னமோ வேறு படமாக இருக்குது இது என்னமோ காலை பிடிச்சி தர தரம் இழுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சார் சார் இது யாரை இழுக்கிறீங்க உங்கள் இல்லைண்ணே இந்த ராஜ ஐயப்பனை அப்போ அப்போ தினமும் தினமும் டிகிரியை ஏற்றி ஏற்றி இறக்குவார் ஆனால் நாளைக்கு தானே உங்களை அப்படியே கூப்பிட்டு அந்த செவத்தில் மிதிக்கிறாங்க யார் இல்லை ஹீரோனே அப்பா இன்றைக்கி நான் இந்த அப்படிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறதா இருக்கும் இந்த கபடியை பற்றியான ஒரு படம் ஒரு ஃபேமிலி அந்த ஒரு விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது சூப்பர்ண அதாவது அண்ணன் எவ்வளோ விஷயம் சொன்னாங்க காரணம் இல்லை பாருங்கள் பவன் கல்யாண் படத்தில் வர பாரம்பரிய அடியால் பாரியே உட்காந்துருக்காரு சார் உங்களை தான் சார் சொல்கிறேன் உங்களை தான் சார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நீங்கள் ஜாலியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க பொங்கல் சாப்பிடுவாங்க பொங்கல் சாப்பிடுவாங்க கூட்டிகிட்டு வரேங்க நிறைய நான் ரொம்ப யார்கிட்டையும் பெருசாக பேச மாட்டேன் ஆனால் ஒரு ஒரு சில முறை நான் சிங்கம் போலீஸார் கூட உட்காந்துருந்தப்ப நல்லா சிரித்தேன் சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கு ஸோ ஆமாம் சார் நீங்கள் அந்த ரஜினி முருகன் படத்தில் அந்த கிளைமேக்ஸ் ஒன்று பண்ணியிருப்பீங்களே சார் அந்த அடித்து ரீக்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்களே சார் அந்த பழசு பழைய அந்த அரண்மனைகள் டைமில் பண்ண விஷயங்கள்லாம் அடித்து அதை ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவான் ஆள் என்ன மாதிரி இருப்பான் சார் அவனுக்கு தொடர் எங்கே இருக்குது கண்டுபிடிக்க பத்து நிமிஷம் ஆகும் சார் அவன் என்ன பண்ணுவான் லுங்கிங்கெலாம் கட்டிட்டு ரெண்டு பேர் தூக்கி அடித்து போடுவான் சார் அதுக்கு பார்த்தா ஒன் மில்லியன் வியூஸ் நாலு லட்சம் லைக்ஸ் இப்படி வாங்கிட்டு இருக்காங்க சார் இது கூட பத்தாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாய் பிஸ்டிக் கல்ச்சர்னு ஒன்று இருக்கா தெரியுமா சார் தெரியாது யாருக்கு நீ என்ன சொல்லி கொடுக்குற மேன் சொல்லி கொடுக்கல அவங்களோட கருத்துக்கள்லாம் கேட்கணும்ல சார் பாய் பெஸ்டின்னு ஒன்று இருக்கு சார் பாய் பெஸ்டியா பாய் பெஸ்டி இல்லை சார் பாய் பெஸ்டி இவன் சார் பாய் பெஸ்டி சொல்கிற பாருங்க சார் உங்களுக்கு தெரியணும் சார் ஏன்னா உங்களோட படங்கள்லாம் பார்த்தா நாங்கள் இன்ஸ்பைர் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஜென்ரேஷனில் என்ன நடக்குன்னு நான் சொல்கிறோம் பாருங்கள் சார் ஒரு பொண்ணு கூட இருக்கானுங்க சார் பேசுகிறானுங்க சார் ஆனால் லவ் உள்ளன்றானுங்க சார் ஃப்ரெண்டு உள்ளன்றானுங்க சார் இதை பற்றி உங்களுக்கு கருத்து என்ன சார் இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப மகா கேவலமான கெட்ட வார்த்தை ரேஞ்சுக்கு ஆகி போச்சு இப்போ காதலுங்கிற வார்த்தைங்கிறது மகா மகா புனிதமானது சக்தியும் சிவனும்னு பேசுகிறமே அதுதான் ஆத்மார்த்த காதல் அப்போ எவ்வளோ புனிதம் அது ஆனால் இப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னா இந்த நீ முடி தலை முடி வச்சுருக்கீங்கல்ல இந்த ஸ்டைலில் பார்த்தோன்னா ஒரு பொண்ணு உந்துடுறான் காதல் இந்த பொண்ணு முடிய விட்டுருக்குல்ல இதை பார்த்து பையன் உந்துடுறான் காதல் இதில் எந்த வாய்ப்பும் இல்லாத நாம் தான் நினைக்கிறேன் இப்போல்லாம் சார் என்ன பண்ணுறாங்கண்ணா மாலை மாற்றி கல்யாணம் பண்ணதெல்லாம் பழசாகிச்சு சார் ஃபோனை மாற்றிக்கிறாங்க சார் கல்யாணத்துக்கு முடி இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார் அது சரியாக தவறுன்றீங்க எதை வேணாலும் மாற்றிக்கிறோம் மனசை மட்டும் மாற்றிக்காமல் இருக்கும் அது உண்மையான உண்மையான விஷயம் சார் என்ன சார் நீங்கள் ஏதோ பழைய காதல் கதைக்கெல்லாம் போடாமல் ட்ராவல் ஆகி டைம் ட்ராவல் ஆகி பின்னாடி போயிட்டீங்களே என்ன ஆச்சு ஏதோ காதலை பற்றி ஒரு சொல்லுவாங்க எனக்கு எதுவுமே நடக்கலையே என்னென்னு நடக்குது அப்படின்னு ராஜேந்திரன் சார் சொன்னார் தம்பியோட ஹேரை பார்க்கும்போது ஒரு காதல்
இந்த படத்துக்காக போய் கேட்டாங்க அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆஷிகாக்கு இது வந்து மொதல் படம் அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் அவங்களுக்கு என்னென்னா தமிழ் அதிகமாக வராது ஸோ சார் தான் வந்துட்டு அவர் இங்கிலீஷில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னமோ ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க நடிக்கிறதுக்கும் எதுவும் காம்பினேஷனாகவே பயங்கரமாக இருக்கும் அங்கே ஒரு கபடி தனியாக வேறு ஒரு கபடி நடந்துகிட்டு நடிக்கும்போது அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது சைலண்ட்டாக உட்காந்து பார்த்துருப்பீங்க ஓகே நம்ம அமைதியாக பார்ப்போம் ஆனால் மைண்டில் மைண்ட் வாய்ஸ் ஒன்று ஓடும் அது எப்படி வேணா இருக்கலாம் அவர் ராஜ்கிரண் சார்லாம் வந்து நடிக்கும் போது ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சுருப்பீங்க ஆனால் பயம் மரியாதை அந்த இதெல்லாம் கலந்து நம்ம வந்து பேசக்கூடாது நல்ல விஷயமா இருந்தால் கூட நம்ம அமைதியாக இருப்போம்ல அந்த மாதிரி மைண்ட் வாய்ஸில் என்ன யோசிப்பீங்க அவர் நடிக்கும் போதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வேப்பாக இருக்கும் அவர் நடிக்கும் போது ஏன்னா ராஜ்கிரண் சருக்கு தான் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ரெண்டு டைம் லைன் இருக்குது ஸோ இப்போது கரண்ட்டு இன்னொன்று வந்து ஃப்ளாஷ் பேக் பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் அவர் வந்து கபடி ஆடணும் ஸோ நான் ஷூட் பண்ணது வந்துட்டு ப்ரெசன்ஸ் இதில் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் அவர் பாடி லாங்குவேஜ் என்ன அவர் எப்படி இந்த கேரக்டரை கேரி பண்ணிக்கிறாரு அண்ட் இதை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாரு இப்போது வந்து அந்த ஃப்ளாஷ் பேக் ஷூட் பண்ணும்போது நான் இருக்கல அந்த டப்பிங் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன ஃபுட்டேஜ் பார்த்தேன் ஸோ பாடி லாங்குவேஜே கம்ப்ளீட்டாக மாறி இருக்குது இங்கே பண்ணும்போது கொஞ்சம் டயர்டாக எழுந்துச்சு வரும்போது அந்த அந்த ஏஜ் வந்துட்டு பாடியில் தெரியுது பட் ஃப்ளாஷ் பேக்கில் அது தெரியல எனக்கு அது பார்க்கும்போது ஓ இப்படி வந்துட்டு வேரியேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சார் கிட்ட போய் சொல்லும் சார் சூப்பராக நம்மலாம் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் சார் உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் ஓடும் சார் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நல்லா ஓடணும் இல்லை நான் வந்து ரொம்ப பவர் பாண்டியில் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து கெத்தா மாசாக பார்க்கும்போது கூட மைண்டில் எனக்கு வந்து பா ஸ்க்ரீனில் உங்களை பார்க்கும்போது சச்ச கியூட்டி பாய் அப்படி தான் வந்து ஓடும் அவ்வளோ அழகாக க்யூட்டாக அந்த ரஃபான ஒரு ஆளுக்குள்ளே அவ்வளோ விஷயங்கள் தாண்டி ஒரு அழகாக ஒரு ஒரு நாட்டினஸ் ஒரு க்யூட்னஸ் எப்போவுமே அவர்கிட்ட இருந்திருக்கும் கவனிச்சிருக்கீங்களா அது வந்து நான் எப்போவுமே நோட் பண்ணி நான் சொல்லிக்கிறேன் அதிகம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி குடும்பத்தோட கபடி குடும்பத்தோட அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு கனெக்டிவ் இது ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் வந்து ராஜ்கிரண் சார் இருக்கட்டும் இல்லை நான் இருந்தாலும் இல்லை எல்லாருமே இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் சேர்ந்து நடிச்சிருந்தாலும் இது வந்து ஒரு சர்வனம் சரோட படம் ஸோ அவரோட டச்சு அவரோட பேட்டர்னில் இந்த படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருக்கேன் ஸோ ஆல் கிரெடிட்ஸ் கோஸ்ட் டு சர்வனம் சார் தான் சார் நீங்கள் நிறையா பேர் வந்து தாண்டி வந்திருப்பீங்க ஏன்னா அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது உங்களை பார்த்து சினிமாக்கு வந்தவங்க உங்ககிட்ட இருந்து சினிமாவை பற்றி நிறையா கற்றுக்கிட்டவங்க இருப்பாங்க இப்போ நிறைய யங் ஆக்டர்ஸ் நிறையா பேர் வந்து இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்டெல்லாம் வந்து இந்த விஷயம் இவங்க கிட்ட நல்லா இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுன விஷயம்லாம் வந்து சொல்கிறீங்க முதல்ல அதர்வா அவர்கிட்ட நீங்கள் உயர்ந்து பார்த்த ஒரு விஷயம் இந்த விஷயம் இந்த பையன்கிட்ட நல்லா இருக்குப்பா ஒரு உண்மை இருக்கு அதர்வாக்குள்ள ஒரு உண்மை அது இருக்கு அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா செயற்கையாக எந்த தனமும் இல்லாமல் இயல்பா அப்படி இருக்க அந்த உண்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதில் மற்ற இன்றைக்கு வர இளம் நடிகர்கள்லாம் நிறைய யார் கூட நான் நடிக்கலை அதாவது நடிக்கலைன்னா தனுஷ் கூட நடிச்சிருக்கேன் அவர் என் தங்கச்சி மகா மாறி எனக்கு மருமக மாறி அவர் அவருக்குள்ளே அவ்வளோ சின்சியாரிட்டி அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது அது மாதிரி சிம்பு கூட நடிச்சிருக்கேன் சிம்புவுக்கு அந்த ஒரு வேகம் வெறி வரணும்னு ஒன்று இருக்குது இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே ஒன்று இருக்குது இந்த அளவு யங்ஸ்டர்ஸை தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அது கீழே உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் நான் என்ன சேர்ந்து நடிக்கலை இல்லை கண்டிப்பாக சிவகார்த்திகன் சார் கூட நினச்சி ஆ ஆ சிவகார்த்திகன் சிவகார்த்திகன் ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஜோவியல் டைப் ஜாலியாக அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு இன்டலக்சுவல்னஸ்ன்னு சொல்கிறதா இந்த இந்த சினிமா துறைக்கு உள்ள டெடிக்கேஷன்னு சொல்கிறதா அது இருக்குது விஷால் சார் கூட அவருக்கு படம் பண்ணும்போது 
அதாவது முதல்ல முனி பண்ணும் பொழுது இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணால் தானே நல்லாயிருக்கும் இது நான் இந்த உங்கள் கூட சேர்ந்து நான் இதை இந்த படத்தை பண்ணிட்டேன்னா பிஎன்சி வரைக்கும் போய் ரீச் ஆகிடுவேன் என்னை தூக்கிட்டு போயிருங்கண்ணே அப்படின்னாரு சரி தம்பி இறைவன் இருக்கான் போயிடலாம் அப்படின்னேன் கடைசியில் அது மாதிரி நடந்துருச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் நீ ஆரம்பித்து முடி தான் நீங்கள் எத்தனை பார்ட் டூ ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்னு போகுதுங்க அதுக்கு விதை நீங்கள் போட டெஃபினட்டாக இறைய இருக்கு இறைய இருக்கு அதர்வா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணும்போதும் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து ரிலேட்டபுளாக இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கேரக்டரோட ஒத்துப்போகுது இது வந்து நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஒரு கேரக்டர் சின்னத்துறை அந்த கேரக்டரோட உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒன்றிய ஒரு விஷயம் இது வந்து இந்த சிமிலாரிட்டி இருக்குது நான் இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு தோண்ட விஷயம் ஏதாவது இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது ஒவ்வொரு படம் இல்லை ஒவ்வொரு கேரக்டர் பண்ணும்போது நம்ம நம்ம ரியல் லைஃப்லேருந்து அது நம்ம பிடிக்குதோ இல்லையோ அது வந்து தானாக வந்துடும் நம்ம ரியல் லைஃப்லேருந்து எதனா ஒரு இன்சிடென்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த கேரக்டரை வந்துட்டு நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எங்கள் தாத்தா கூட பழகும் போது எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சோ ஒரு சின்ன கனெக்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு மரியாதை நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு மரியாதை வந்துட்டு எனக்கு ராஜ்கிரி சார் மேலே இருந்தது அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருந்தது வேர் வீ குட் பிரிங் இன் நம்மளோட லைஃப்லேருந்து ஒரு சின்ன போர்ஷனை எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ண முடிஞ்சது ஐ திங்க் என்னோட தாத்தா கிட்ட நான் எப்படி பழகினேனோ என் தாத்தா வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து பேசும்போது நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவேனோ அது சின்ன சின்ன விஷயத்தை நான் இந்த படத்தில் பண்ணேன் அது வந்து அன்பு வந்து தெரியுது நீங்க பேசிக்கும் போதே சரி நான் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேக்குறேன் நீங்க இன்னைக்காவது பல நாள் உங்க போன் ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்களா சார் ஒரு நாள் ஆஃப் பண்ணலாம் நீங்க சார் ஆஃப் பண்ணதுல நீங்களே பண்ணல சார் நீங்க நீங்க சொல்லுங்க ராஜ்கிரண் சார் போன் ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்களா இன்னைக்காவது நீங்க ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இல்ல நீங்க சார் ரிப்பேர் ஆகுது அதுவே ஆஃப்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கற கரெக்ட் நம்ம டைரக்டர் சார் பல நாள் போன் ஆஃப் பண்ணிட்டு எங்க போயிரறாராம் எங்க போறீங்க என்ன பண்றீங்க போன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டு யாருமே ரீச்சபிளாவே இருக்க மாட்டேன்றீங்களா ஒன்னு சொல்லிரேன் சார் அந்த வழக்கு வந்து தொடர்ந்துருக்காங்க உங்க மேல தொடர்ந்து வர யாருமே இல்ல சார் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல உட்கார்ந்து நான் படுத்து ஹீரோ தான் சார் காலையில சொல்றாரு அவர் போனார்னா எங்க போறாருனே தெரியல அடுத்த படம் வரும்போது தான் வராரு அந்த மாதிரி சொல்றாரு எங்க போறோம் நம்ம கிராமத்தை நோக்கி தான் நமக்கு என்னோட கிராமங்கள் பிடிக்கும் நம்மட கதைகள் வந்து நம்ம உலக சினிமா பார்த்துட்டு ஒரு படத்தை பார்த்து இன்ஸ்பயர் பண்றோம் நம்மட மனிதர் நம்மட பொத்தாரியாக இருக்கட்டும் சின்ன துறையாக இருக்கட்டும் நம்ம மண்ணில இருந்து தான் கதைகள் எடுக்கறோம் அங்க இருந்து தான் மனிதர்கள் எடுக்கறோம் அதனால எனக்கு இங்க இருக்குறத விட ஊர் அதிகம் பிடிக்கும் ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு தாத்தாவுக்காக தாத்தா கூட தாத்தா குடும்பத்தோட சேரணும்னு ஏங்குற கேரக்டரா அது அப்படியே அடுத்தடுத்த அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் எங்க தாத்தா சொல்லுவாரு நான் வந்து அறியாத வயசுல நான் தெரியாம தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்க தாத்தா கிட்ட போய் எங்க தாத்தாவுக்கு அந்த முறை சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு ஒரு நாள் எங்க தாத்தா என்கிட்ட சொல்லுவாருன்னு ஏங்குற அந்த கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் அவர் கத்து கபடி கத்துக் கொடுக்கும் போது தான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது விடியாந்து கைப்பிடிச்ச அந்த நினைவுகள் அடுத்து அடுத்து அவங்களுக்குள்ள உள்ள அந்த எமோஷன் இருக்குல்ல அது கிட்டத்தட்ட ராஜீரன் சாருக்கும் அதர்வா சாருக்கும் இவர் பேரனும் தாத்தாவும் பேரும் தூரத்தில் தான் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுடைய பார்வைகளில் ஏக்கங்களில் அங்கே அதுக்குள்ள உள்ள எமோஷன்ஸில் அது ஒரு கட்டத்தில் அவர் ஒத்துக்கிட்டு நிற்கிறப்ப இருக்கிற அந்த எமோஷன்ஸ் பயங்கரமாகவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இப்போ இன்றவர்கிட்ட வந்து தாத்தாவும் பேரனுக்குமான முரண் 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 பண்ணாச்சு ஆனால் அந்த குடும்பத்துக்கு ஒன்றா சினத்தரம் வந்து நிற்கிறான் தான் பேரன் கிண்டல் அடிக்கும் போது தாத்தா நிற்கிறான் தாத்தாவுக்குமான அந்த பேரன் வச்சு வேணா நீ அந்த குடும்பமாடானு கிண்டல் அடிக்கிற அந்த வேலை இருக்கு இல்லையா சின்னத்தர கேரக்டர் அதுவரையும் வெறு பேரனை வெறுத்துட்டு அந்த ராஜேந்திரன் சார் சொல்கிற அந்த கேரக்டர் மிகப்பெரிய எமோஷனாக ஒர்க் அவுட் ஆமாம் இவன் என் பேரந்தான்னு ஒத்துக்கும் போது அதர்வா சார் திரும்பும் போதும் அதர்வா சார் ராஜேந்திரன் சார்க்கான அந்த அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து நிறையவே அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அது 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 படத்தை அழகாக எடுத்துகிட்டு போகுது அது இந்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஆரம்பத்தில் சொன்ன முதல் வரி தான் கிட்டத்தட்ட இந்த காம்போ இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய பலம் ஃபஸ்ட் லுக்கில் வந்து அதே தான் அதர்வா சார் ராஜேந்திரன் சார் இந்த ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது பிடிச்சிருக்கு என்னென்னா இது நான் சொல்லலை ஃபஸ்ட் லுக் பார்த்தவங்களும் ட்ரெய்லர் பார்த்தவங்களும் இந்த காம்பினேஷன்
இப்போ இங்கே இருக்கிற ஆறு பேரை வச்சு நம்ம ஒரு கபடி ஆட போகிறோம் உட்காந்தே தான் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை சார் நம்ம படம் வந்து கபடி பேஸ் பண்ண படம் நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க சார் நம்ம எல்லாருமே ட்ரெயிலர்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ என்னென்னா ஆறு பேருக்கு ஒரு கேம் சார் கபடி ஸ்டேடியம் நான் சொல்லுவோம் சார் அது ஸ்டேடியத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு பொருட்களாக நீங்கள் சொல்லலாம் சார் சொன்ன பொருளே திருப்பி சொல்லக்கூடாது யார் சொல்லாமல் அஞ்சு செகண்ட்ல வரணும் அவுட்டு சார் கடைசி யார் ஜெயிக்கிறான் பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கபடி ஸ்டேடியம் கபடி ஸ்டேடியத்தில் இருக்க பொருள்னா கிரீஸ் அதாவது கோடு டவல் பாட்டில் அந்த ஸ்டேடியத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு பொருளையும் சொல்லணும் சொன்ன பொருளையும் திருப்பி சொல்லக்கூடாது ஒரு பத்து செகண்ட் பாஸ் அவுட் அவுட்டு இதில் யார் ஜெயிக்கிறான் சொல்லி பார்ப்போம் கபடி கான்டெஸ்ட் விட்டு பட்டத்து அரசன் டீம் அண்ணா நீ யாரும் ஸ்டேடியத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு பொருட்கள் ஒரு ஒரு பொருட்களாக சொல்லுங்க ஆடியன்ஸ் <laughs> 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 அதாவது இந்த போட்டி இப்ப முடியுதா இல்ல அதாவது இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் மாதிரி ரொம்ப வலுவா போன காரணத்தினால் இந்த கபடி வித்து பட்டத்தரசன் டீம்ல வின் பண்ணது யாருன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ அதர்வா சாரும் இருக்கும் <laughs> <laughs> ஒரு ஒரு சின்ன இமோஷன் இருக்குது இந்த படத்தில் நாங்கள் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போதோ சரி இல்லை சர்வனம் சார் நரேட் பண்ணும்போதோ அந்த இமோஷன் எங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு அந்த இமோஷன் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் படத்தில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அண்ட் ஐ ஹோப் அது வந்துட்டு ஆடியன்ஸ்க்குள்ளே கன்வெர்ட் ஆகுன்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்குது ஸோ எல்லோரும் தியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து பாருங்கள் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ரிலீஸ் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி கொடுப்பேன் இங்கே முடியல நீங்கள் இருந்தாலே அந்த இடத்துல ஃபன் கன்ஃபார்ம் இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் எப்படி என்ன பண்ணியிருக்கீங்க டேரக்டர் சொல்லும்போதே உனக்கு எனக்கு ஒரு அஞ்சாறு ஒரு ஒரு சீன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ரொம்ப அப்படி குபீர் சிரிப்புங்கிற மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு நிறைய எமோஷன் இருக்குது நிறைய சின்ன சின்ன எமோஷன்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது அந்த ஃபேமிலி ட்ராமாஸ் எல்லாம் ரொம்ப இருக்குது முதல் தரம் ரெண்டாம் தரம் அண்ணன் தம்பி தாத்தா பேரன் அப்படின்னு எல்லா எமோஷன்ஸுமே இருக்குது பட் இதில் ஹியூமருக்கு நிறையா இடங்கள் இருக்குது அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும் பட் இந்த பட்டத்தில் வந்து சார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டைனராக இருக்குது ஸோ துரை சுதாகர் சார் இப்படி வார்த்தைகள் இந்த படத்தை பொறுத்தளவில் எங்களுக்கு என்னென்னா இவங்களோட ராஜகிர் அண்ணன் ஆதரவு அண்ணன் சிங்கம்பள் அண்ணன் ஆர் கே சுரேஷ் அண்ணன் இவ ஜே பி சார் இவங்க கூடலாம் நடிக்கும்போது அதாவது ஒரு மூணு போர்ஷன் அதில் எல்லாம் அந்த பிளாஸ் பேக் மாதிரிலாம் வந்துச்சு இப்போ நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் இப்போ போய் நாங்கள் கபடி விளையாடும்போது சில நேரங்களில் அடிபட்டுருக்கோம் எங்கெங்கே அடிபட்டுருக்கோங்கிறது மறுநாள் போய் அந்த ஒரு குளத்தில் குளிக்கும்போது எங்கெங்கெல்லாம் எரியுதோ அப்போ தான் அங்கெங்கெல்லாம் அடிபட்டுருக்குங்கிறதே தெரியும் அதே போல் இந்த கபடி மேட்ச் நாங்கள் விளையாடும் பொழுது இந்த ஷூட்டிங் எடுக்கும்போது அப்போதைக்கு ஒன்றும் தெரியாது அண்ணன் இப்போ அண்ணன் அடிக்க சொன்ன மாதிரி டேரக்டர் சொன்ன அவர் அவரே களத்தில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு அப்போ நடிச்சிருவோம் நம்மளாம் பிராய்லர் கோழி மாதிரி தான் ஆள் இப்போ பார்க்குறது அப்படி இருக்கும் அடிபட்டது என்னென்னு அப்புறம் நைட்டு போய் படுத்துருக்கும் போது தான் தெரியும் எங்கெங்கெல்லாம் அடிபட்டுருக்குன்ட்டு அப்பாவியா ஒரு பிள்ளை உட்காந்து டியூஷன்ல லேட்டா வந்து வாத்தியாருக்கு பயந்து கை கட்டியே உட்காந்துருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் 
இந்த மாதிரி என் தலைவன் அமைதியாகவே இருக்காப்ல இந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமாக அமையுங்கிறது சந்தேகமே இல்லை ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஸ்டார் கேஸ் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் கற்றுருந்துருப்பீங்க அது கண்டிப்பாக வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் இங்கே பிறந்து வளர்ந்துவேன் எனக்கு அந்த கிராமத்தோட அனுபவம் கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி அதை தான் நான் சொன்னேன் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கபடி இவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி நான் பெருசாக ஆடினதில்லை ஸோ அதுக்கான ட்ரைனிங் இருந்தது ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் நல்ல ட்ரைனிங் இருந்தது ஸோ அது அது எனக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது பார்க்குறப்ப ஈஸியாக இருந்தது ஆனால் அதில் நிறைய டெக்னிக்காலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அது அது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது இந்த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ பட்டத்தரசன் நஜ் நிஜமாகவே வந்து ரொம்ப கலகலப்பான ஒரு படமாக இருக்கும் நிறைய இமோஷன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரோட பாண்டிங் அந்த ஃபேமிலி நிஜமாகவே பிரம்மாண்டங்கிறது வந்து நம்ம பொருட்செலவு அதெல்லாம் வந்து தாண்டி நம்ம இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஸ்டார் கஸ்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபேமிலி பாண்டிங் அதோட அந்த பிரம்மாண்டம் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்து இப்போ நம்ம சந்திக்கணும் இதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த படத்தோட வெற்றி விழாவில் வந்து சந்திக்கணும் அதே நாங்கள் ரெண்டு பேருமே போஸ்ட் பண்ணுங்கிறத வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எப்படி போட்டால் பாருங்க வீட்டு நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்றைக்கு பட்டத்தரசன் உங்களை வந்து ஸ்க்ரீனில் சந்திக்க வராரு அவர் குடும்பத்தோட மெகா குடும்பத்தோட வந்து சந்திக்க வராரு கண்டிப்பாக எல்லாரும் தேட்டரில் போய் படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கோம் கண்டிப்பாக லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் அவர்கள் வழங்கும் அதர்வா மற்றும் ராஜ்கன் அவர்கள் நடிப்பில் பட்டத்தரசன் இயக்கம் சர்கனும் இசை ஜிப்ரான் மறக்காமல் எல்லாரும் நவம்பர் இருபத்தஞ்சி தேட்டருக்கு வந்துருங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஒரு ரொம்ப நாள் கட்சி ஒரு குடும்ப படம் வருது ஸோ எல்லாரும் மறக்காமல் தேட்டருக்கு வாங்க ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ